हेलो एवरीवन ऑफ क्लास इलेवेंथ नाउ द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स अब ये क्या होता है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर अब ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगी हैविंग अ मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर्स उन दोनों वैक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर एंड द शाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम वहाँ कॉस था डॉट प्रोडक्ट में उन दोनों के शाइन के बराबर एंड हैविंग द डायरेक्शन अब यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है तो डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स जो दो वेक्टर हैं उनके प्लेन जिस प्लेन में वो है माना इस प्लेन में अगर हमारे वेक्टर ए इधर को वेक्टर ए है यहाँ को वेक्टर बी है तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर को ये डायरेक्शन होगी उसके वैक्टर प्रोडक्ट की अब हमने ले रखा है एक वैक्टर ये है ए एक वैक्टर बी है इन दोनों के बीच का एंगल ये ए और बी के ए से बी का बीच का एंगल ये मामले ये हो गया एंगल थीटा भी कह सकते हैं कुछ भी ये प्लेन है ये प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी तो इनका जो प्रपेंड इनके प्रपेंडिकुलर ए और बी जिस प्लेन में उसके प्रपेंडिकुलर ऊपर को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी और ये यूनिट वेक्टर ले लिया हमने एन कैप माना ये एन कैप तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट माना शी कह दिया हमने तो ये क्या होगा ए बी शाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी एन कैप अब मैंने इसको थीटा क्यों नहीं लिया आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ए और बी क्यों लिया बिकॉज ए और बी के बीच का एंगल तथा बी और ए के बीच के एंगल दोनों समान नहीं होते हैं अगर डायरेक्शन वाइज जब हम वेक्टर में बात करते हैं आपने मैथ्स वालों ने मैथ्स में पढ़ रखा होगा जिनका मैथ्स है कि अगर हम ये एंटी क्लॉक और क्लॉक डायरेक्शन में घड़ी की सुई ऐसे घूमती है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव लिया जाता है और क्लॉक डायरेक्शन में थीटा निगेटिव लिया जाता है तो ये ए और बी के बीच का एंगल पॉजिटिव आएगा बी से ए के बीच का एंगल जो होगा बी से ए वो निगेटिव आएगा इसलिए इक्वल नहीं होते तब हमने ए और बी के बीच का एंगल लिखा है सी इज इक्वल टू ए बी शाइन शाइन ऑफ ए एंड बी एन कैप ये आएगा अब इसकी प्रॉपर्टीज अभी क्लियर हो जाएगा आपको बेटर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव अब क्यों नहीं हुआ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए मैंने बोला क्योंकि ए क्रॉस बी क्या आएगा ए बी शाइन ए एंड बी एन कैप और B क्रॉस A क्या आएगा B A शाइन B एंड A एन कैप मैंने बोला A और B का एंगल और B और A से B तक का एंगल और B से A तक के एंगल दोनों इक्वल नहीं होते हैं वो निगेटिव होते हैं लिखा है मैंने शाइन A टू B इज माइनस शाइन B टू A ये होता है तब ये इक्वल नहीं होंगे एक निगेटिव आ जाएगा एक पॉजिटिव ये वेक्टर है ना भाई वेक्टर में हमको डायरेक्शन भी ध्यान रखनी पड़ेगी स्केलर थोड़ी है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ए और बी के बीच में अगर फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल है तो ए से बी नापो चाहे बी से ई नापो फोर्टी एटी आए फोर्टी फाइव भी आएगा बट डायरेक्शन अलग हुई ना इसीलिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव दूसरा वेक्टर प्रोजेक्ट इज प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी द मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स म्यूचुअली राइट एंगल्स एक दूसरे के प्रपेंडिकुलर दो दो वैक्टर होंगे इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर वैक्टर्स तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उनके प्रोडक्ट के बराबर उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा ए बी क्योंकि परपेंडिकुलर है ए और बी तो 90 डिग्री हुआ ना ए बी शाइन नाइन्टी एन कैप तो ए बी शाइन नाइन्टी वन हुआ एन कैप एन कैप माने क्या हुआ यूनिट वेक्टर हुआ ए यूनिट माने वन तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वन हुआ वन से मल्टीप्लाई करोगे ए बी इंटू वन ए बी आए द वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरल वैक्टर इज नल वैक्टर पैरल होंगे तो थीटा बराबर क्या होगा जीरो या वन एट्टी शाइन नाइन शाइन जीरो और शाइन वन एट्टी का मान जीरो होता है तो ए बी इंटू जीरो करोगे तो क्या आएगा वो जीरो वैक्टर या मैग्नीट्यूड निकालोगे तो खाली जीरो आएगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बाय इट खुद का खुद के साथ वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे तो नल वेक्टर आता है जीरो आता है बिकॉज किसी वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना होगा जीरो तो ए ए शाइन जीरो शाइन जीरो का मान जीरो तो ए ए स्क्वायर हुआ ए स्क्वायर से जीरो को गुणा करोगे तो क्या आएगा जीरो वैक्टर केवल डायरेक्शन होगी मैग्नीट्यूड नहीं होगी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए छठी द वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगनल वैक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप हैव द फॉलोइंग रिलेशन वहाँ हमने डॉट प्रोडक्ट में भी देखा था क्या होता है यहाँ पर i क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई उल्टा हो जाता है निगेटिव साइन लग जाएगा इक्वल टू के कैप होता है j कैप क्रॉस k कैप इक्वल टू माइनस के कैप क्रॉस j कैप उल्टा करोगे तो निगेटिव साइन आएगा ये होता है i कैप के बराबर k कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू होता है माइनस आई कैप क्रॉस k कैप इक्वल टू j कैप के बराबर होता है और दूसरी प्रॉपर्टी खुद का खुद के साथ करोगे i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k इक्वल टू जीरो बिकॉज खुद का खुद के साथ एंगल जीरो होगा ए बी शाइन जीरो शाइन जीरो जीरो तो जीरो जीरो इंटू उनका मैग्नीट्यूड जीरो आ जाता है अब ये लास्ट प्
ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप और बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप अगर है तो ए क्रॉस बी को ऐसे लिखा जा सकता है ये वर्ड डिटर्मिनेंट आई लिखा आई लिखोगे तो यहाँ ए एक्स ए वाई बी वाई बी जेड आ गया नहीं क्या होगा ये ये होगा आई कैप आई होगा तो आई क्या होगा एक्स एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट होगा ना यहाँ ए वाई होगा बल्कि ए वाई बी जेड आई एक्स वाला एक्स वाला लिया ही नहीं जाएगा बी वाई बी जेड माइनस जे लिया तो जे लेंगे तो जे कौन सा कंपोनेंट हुआ वाई एक्स एक्स के लॉन्ग इसमें वाई वाला नहीं होगा आप ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड प्लस के कैप के कौन सा हुआ जेड एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट तो ये लेंगे हम ए एक्स बी वाई और यहाँ आ जाएगा बी एक्स बी वाई इसको कंबाइन करेंगे तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आएगा आई कैप जे कैप के कैप यहाँ आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है ये अब जब आप आगे को स्टडी करते रहेंगे तब आपकी समझ में ये आएगा जब मैथ्स में आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे इसको हम एक्सप्रेस करके प्रूफ करके भी बता सकते हैं उसको फिर एक्सप्लेन किया जाएगा आई होप आपकी समझ में ये आया होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे वैक्टर से रिलेटेड और ये वैक्टर जो टॉपिक है आपका वो समाप्त हो चुका है